ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சின்னத்திரை நியூஸ் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஜயும் அஜித்தும் அப்பவே அப்படித்தான் மெட்டி ஒளி காயத்ரி பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கம் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் எங்களோட அப்டேட் வீடியோஸ உங்களால பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நடிக்கணும்னு கனவெல்லாம் இல்லாமல் ஏதாச்சியா சினிமா மற்றும் சின்ன திரைக்கு வந்தேன் சீரியல் களத்தில் எனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்த மகிழ்ச்சி அன்பும் மேன்மையுமாக பேசுகிறார் நடிகை காயத்ரி மெட்டி ஒளி சரோவாக மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர் ஆக்டிங் வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சதுன்னு கேட்டதுக்கு எனக்கு பூர்வீகம் கர்நாடகம் பிறந்து வளர்ந்தது மும்பை அங்கேயும் பெங்களூரிலும் ஸ்கூல் படிப்பை முடிச்சேன் என் அண்ணன் சஞ்சயும் ஒரு நடிகர் அப்போ சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில் ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுமுக நடிகர்களை ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் பேட்டி எடுப்பாங்க அப்படி என் அண்ணனை நடிகை ரேவதி மேம் பேட்டி எடுத்தாங்க பிளஸ் ஒன் முடிச்சு சம்மர் லீவில் இருந்த நானும் அந்த பேட்டியை பாக்குறதுக்காக சென்னைக்கு வந்திருந்தேன் அங்க சுரேஷ் மேனன் சார் என்னை பார்த்தார் அப்பா கிட்ட பேசி என்னை நடிக்க கூப்பிட்டார் அவர் இயக்கிய பாசமலர்கள் படத்தில் நடிச்சேன் அப்புறம் ராஜாவின் பார்வையில் உள்பட அஞ்சு மொழி படங்களில் பிஸியா நடிச்சுட்டே கரஸ்ல காலேஜ் படிச்சேன் சீரியல் என்ட்ரி எப்படி நிகழ்ந்தது என்று கேட்டதற்கு படங்களில் ஹீரோயினா நடிச்சுட்டு இருந்தப்போ குட்டி பத்மினி மேடத்தின் ஒரு ஹிந்தி சீரியல் வாய்ப்பு வந்துச்சு அடுத்து தூர்தர்ஷனில் என் முதல் தமிழ் சீரியல் கொலையுதிர் காலம் தொடர்ந்து சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான குடும்பம் சாவித்ரி லட்சியம் உள்ளிட்ட பல சீரியல்களும் ஹிட் ஆச்சு சினிமாவில் கிடைக்காத புகழ் சின்ன திரையில் கிடைச்சது ஓ இவங்க படங்களிலும் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு மக்களிடம் என்னை அடையாளம் காட்டினது சீரியல்கள் தான் மெட்டி ஒளி சீரியல் உங்க கரியரில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்னு கேட்டதுக்கு நிச்சயமாக என் லைஃப்பில் பல விஷயங்கள் மாதிரி மெட்டி ஒளி வாய்ப்பும் யதார்த்தமா நடந்துச்சு திருமுருகன் சார் டைரக்ஷனில் ரெண்டு சீரியல்களில் நடிச்சிருந்தேன் மெட்டி ஒளி மூணாவது சீரியல் இதுவும் ஒரு சீரியல் தான் அப்போ நினைச்சேன் ஆனா என் சரோஜா கேரக்டருக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் ரொம்ப பெருசு கதையில் வரும் சகோதரிகளான அஞ்சு பேரும் நிஜமாகவே ரொம்ப பாசத்தோடு சேர்ந்து நடிச்சோம் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத காலம்னு சொல்றாங்க திருமதி செல்வம் தெலுங்கு வருஷன் தேவதாவில் நடிச்ச அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டதுக்கு தமிழில் மேகலா முடிஞ்ச சமயம் அப்போ தெலுங்கு தேவதா சீரியலில் ஹீரோயினா நடிச்சவங்க இடையில் விலகவே அந்த அர்ச்சனா கேரக்டர் வாய்ப்பு எனக்கு வந்துச்சு ஆரம்பத்தில் தயங்கினாலும் மெட்டி ஒளி மாதிரி யதார்த்தமான ரோல் பெரிய ரீச் கிடைச்சது அதில் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு கல்யாணமும் நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இப்போ நடிப்புக்கு பிரேக் எடுத்திருப்பதன் காரணம் என்ன என்று கேட்டதற்கு ஜீ தமிழில் நெஞ்சத்தை கில்லாதே என் கடைசி சீரியல் எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சு குழந்தையிடம் என் முழு அரவணைப்பும் செலுத்த நடிப்புக்கு இடைவெளி எடுத்தேன் ரெண்டு வருஷமா நடிக்கல வாய்ப்புகள் வந்துட்டேதான் இருக்கு குழந்தை ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததும் நடிக்கலாம்னு இருக்கேன் கணவர் ரவியும் சின்னத்திரை இயக்குனர் அவர் இயக்கத்துல நடிக்க ஆசை இருக்கு இதுவரை பாசிட்டிவ் ரோல்களிலே நடிச்சிருக்கேன் பவர்ஃபுல் நெகட்டிவ் ரோலில் மிரட்டம்னு ஆசன சொல்றாங்க சீரியல்ல நடிக்க ஆரம்பிச்சதும் சினிமாவில் நடிக்கிறத நிறுத்திட்டீங்களா என்று கேட்டதற்கு அப்படி சொல்லிவிட முடியாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சினிமாவை விட சீரியல் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா தோணுச்சு நான் ஒரு சமயத்தில் ஒரு சீரியலில் மட்டும் தான் நடிப்பேன் ஒரு மொழியில் சீரியல் முடிஞ்சதும் இன்னொரு மொழி சீரியல் பண்ணுவேன் அதனால் தான் பல மொழி மக்கள் மனதிலும் சரியா இடம் பிடிக்க முடிஞ்சது என் ஒர்க்க யாருக்கும் பாதிப்பில்லாத வகையில் சரியா செஞ்சேன் இருபதுக்கும் அதிகமான சீரியல்களில் நடிச்சுட்டேன் யார்கிட்டையும் ஒரு நடிகையா நடந்துகிட்டது இல்ல ஒரு ஃபேமிலி நபர் மாதிரி தான் பேசுவேன் நல்ல கேரக்டர் கிடைச்சா சினிமாவில் நிச்சயம் நடிப்பேன்னு சொல்றாங்க ராஜாவின் பார்வையிலே படத்துக்கு பிறகு விஜய் அஜித்தை மீட் பண்ணிருக்கீங்களா என்று கேட்டதற்கு பாசமலர்கள் படத்தில் அஜித்தும் நடிச்சிருந்தார் பிறகு ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிச்சேன் அப்போ அவர் வளர்ந்துட்டு இருந்த ஹீரோ ரொம்பவே கான்பிடென்டா இருப்பார் சில வருஷத்துக்குள்ளே பெரிய ஹீரோவா ஆகிடுவேன்னு சொல்வார் அது நடந்துச்சு ஒரு முறை அவரை ஹேர்போர்ட்ல மீட் பண்ணினேன் பழைய நினைவுகளோடு நல்லா பேசினார் விஜய் எப்பவும் அமைதியான டைப் ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தின் போதும் அமைதியாகவே இருப்பார் கேமரா முன்னாடி வந்ததும் சட்டுன மாறி அசத்துவார் ரெண்டு பேரும் ஆரம்பத்தில் இருந்த மாதிரியே இப்பவும் எல்லோரிடமும் அன்பா பழகிறாங்க அது நல்ல விஷயம்தான் இவங்களோடு மீண்டும் சேர்ந்து நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சா சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்றாங்க வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுமா எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கம் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் சிம்பல மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்